السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليما اللهم سل على प्रेमिक 
বিশ্বনবীর আশেক আশেকের রসুল নবীর প্রেমিক আমার শ্রোত ভাইরাম পর্দা আনালে আমার মহা বোনেরা সকলের প্রতি আমার সালাম আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি আবরাকাতু আমরা আল্লাহ সুবাহানাহু তাআলার দরবারে প্রথমে শুকরিয়া জ্ঞাপন করে নিচ্ছি যে আল্লাহ সুবাহানাহু তাআলা এই সুন্দরতম পরিবেশে জান্নাতের বারে আমাদেরকে হাজির হওয়ার মতো তৌফিক দিয়েছেন সেই মুনিবের দরবারে আমরা প্রাণ করে শুকরিয়া জ্ঞাপন করে নিচ্ছি সকলে বলছি আলহামদুলিল্লাহ সুবহানাল্লাহ দরুদ আসসালাম প্রণাম করছি ওই নবীর প্রতি যাকে সৃষ্টি না করা হলে আসমান জমিন লৌহ কলম গ্রহ তারা এই সুন্দর পৃথিবী আলপাত তৈরি করতেন না সৃষ্টি করতেন না রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সৃষ্টি করেছেন বলেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন সুন্দর করে সাজিয়েছেন সেই মহান ইমামুল মুরসালিন সাইয়েদুল মুরসালিন রাহমাতুল্লাহিল আলামিন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সৃষ্টি করেছেন এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন শুধু পাহান নাই তিনি হচ্ছেন ইমামুল মুরসালিন আদম আলাইহি সালাতু আসসালাম থেকে শুরু করে ঈসা রুহুল্লাহ পর্যন্ত যত নবী রাসূল আল্লাহ পাক প্রেরণ করেছেন তিনি হচ্ছে সমস্ত নবীদের জন্য নবী গণ্যা সুবহান আল্লাহ তিনি শুধু নবীদের জন্য নবী নন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যত সৃষ্টি আছে ওল মাখলুকার সৃষ্টির জন্য তিনি হচ্ছেন নবী তিনি হচ্ছেন রাসূল কোরআনে আল্লাহ পাক বলেছেন আমি আপনাকে গোটা সৃষ্টি করার জন্য সমস্ত সৃষ্টির জন্য রহমত হিসাবে নবী হিসাবে আমি আপনাকে পাঠিয়েছি আল্লাপাত হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ আলমিন আল্লাপাত হচ্ছে সমস্ত সৃষ্টির রথ পালন করনে ওয়ালা আমার নবী হচ্ছে সমস্ত সৃষ্টির জন্য রহমত আল্লাহ আল্লাহ তো সৃষ্টি আজ শুধু মানুষ নয় সকল সৃষ্টির জন্য আমার নবী হচ্ছে রহমত সকল সৃষ্টির জন্য আমার রহমত নবী হচ্ছে শান্তি এখানে বসা কথাবার্তা বলতেছেন এমন সময় একটা বেদুইন একটা বুই সাপ হাতে করে নিয়ে আমার নবীর কাছে আসতে আসতে একেবারে আমার নবীর সামনে এসে বসলো অমরের রাত তো একটু বেশি ডাইনে বামে তাকাচ্ছেন কিন্তু গ্রাহ যতই হোক যেহেতু আমার রসুল এখানে হাজির উপস্থিত এখানে কি কোন রাগ বাস্তবায়ন করা সম্ভব কি বলেন সম্ভব কখনো নয় ওই বেদহীন ডাইনে একেবারে আমার নবীর সামনে বলতেছে ইয়া মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আপনি বলেন নবী বলে দাবি করেছেন আসলে কি তুমি নবী আমার রসুল বলে না সাক্ষাৎ কোন সন্দেহানে অবশ্যই আমি আল্লাহ পাকের নবী বেদিন বাজাতে হে মোহাম্মদ সাল্লাম এ হাতের বুই সাপটা এবার আমার নবীর সামনে ছেড়ে দিল যে এই বুই সাপ যতক্ষণ পর্যন্ত সাক্ষী না দেবে তুমি আল্লাহ নবী আমি বিশ্বাস করব না তুমি নবী আর যদি এই বুই সাপ সাক্ষী দেয় তুমি নবী আমি কালেমা পরে মুসলমান হয়ে যাব এবং তোমাকে নবী হিসাবে আমি বিশ্বাস স্থাপন করে বলতেছেন হ্যাঁ মুশ্রিকারা আমাকে যাই বলক না কেন তুমি তো জানো আমি কে আমার পরিচয় বেদুইনের সামনে তুমি প্রকাশ করে দাও সোহান আল্লাহ এখন বেদুইন কিভাবে প্রকাশ করবে এই গুই সাপ কি কথা বলতে পারে কি বলেন সাপ কথা বলতে পারে কথা বলতে পারে না তার সাপ কি কিভাবে দিবে আবার বন্ধুগণ সৈয়দুল মুসলিম রহমাত আলমিন 
ওই গুইশাকে যখন বলল হে গুইশাক আমার পরিচয় তুমি প্রকাশ করে দাও এবার গুইশাকে আল্লাহ রাখুন আলামিনের ধরবারে ডাক দেব দেছেন আল্লাহ আমি তো একটা সাপ মাত্র আমি তো কথা বলতে পারি না তোমার বন্ধু বলেছে আমি সাক্ষী দেওয়ার জন্য তোমার বন্ধু যে নবী আমি কেমন করে সাক্ষী দেব প্রভু ঘ আমার জবান খুলে দাও আমাকে কথা বলার শক্তি দাও আমি যাতে করে তোমার বন্ধুর সেই নবতের সাক্ষী আমি দিয়ে যেতে পারি আমার আল্লাহ ডাকতে বললেন হ্যাঁ বৈশাখ আমার বন্ধুর সানে কথা বলার জন্য তুমি আমাকে কথা বলার শক্তি আমার কাছে দরখাস্ত করেছ যাও তোমার দরখাস্ত আমি মঞ্জুর করে নিলাম তোমার দরখাস্ত আমি কবল করে নিলাম তোমাকে কথা বলার শক্তি আমি আল্লাহ রাখুর আলমিন দান করে দিয়েছি ওই বৈশাখ দিন এবার বলতেছেন কোনো সন্দেহ নাই সকল কাম হবে যারা তার সত্যতা করবে দুনিয়া এবং আখে রাতে তারা ধ্বংস বিনষ্ট হয়ে যাবে স্তব্ধ হয়ে গেল একবার রসুলের দিকে তাকাই আরে একবার বৈশাখের দিকে তাকাই আবার হয়ে গেল আশ্চর্য হয়ে গেল ওই বেদুইকে বলতেছে মোহাম্মদ বৈশাখ কোন সময় কথা বলতে পারে না হ্যাঁ মোহাম্মদ এই বৈশাখ যখন সাক্ষী দিয়েছেন তোমার সামনে কথা বলেছে অবশ্যই আপনি আল্লাহ পাকের নবী কোনো সন্দেহ নাই আমি আর বেইমান হয়ে মুশিক হয়ে আমি কাপের হয়ে ফিরে যেতে চাই না আপনি সাক্ষী থাকুন আমি কালেমা পরে মুসলমান হয়ে গেল এই পৃথিবীতে বারো রবিউল আওয়াল পৃথিবীতে আগমন করছেন তিফ এনেছেন আদম আর আল্লাহ তৈরি করলেন সৃষ্টি করলেন সৃষ্টি করার পরে আল্লাহ তাকে জান্নাতে দিলেন একটি বহুল করার কারণে তাকে দুনিয়াতে আল্লাহ পাঠিয়ে দিলেন দুনিয়া এসে আদম কানতেছে রবনা জলাম নান ঘোষণা হে আমার রব আমি জুলুম করেছি অত্যাচার করেছি না তবে আমাকে মাফ করে দাও ক্ষমা করে দাও কিন্তু তার সেই দরখাস্ত মঞ্জুর হচ্ছে না কাবল কবর হচ্ছে না দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর প্রায় সাড়ে তিনশো বছর কাঁদলেন কিন্তু তার সেই দরখাস্ত মঞ্জুর হচ্ছে না ক্ষমা হচ্ছে না আদম ইসলাম চিন্তা করলেন যে এত কান্নাকাটি করার পরও কেন আমার সেই দরখাস্ত মঞ্জুর হচ্ছে না কি করা যায় কিভাবে আমার এই দোয়াটা কবুল করা যায় 
এবার আদম আসলামের আল্লাহ গো মোহাম্মদ সাল্লাম নিশ্চয় তোমার কোন প্রিয় বাদান হবে আপনজন হবে আল্লাহ গো ওই নামের উশিলায় আমাকে মা করে দেওয়া प्रवेश कर प्रवेश कर समय दीर्घ समय बरकते समस्त नबीरा बंधु आसम्मी जो आसमार अनुसारी जाए कथा तुम उम्मत के बंधु के करतम प्रयोजन आवेदन करते मैदान जो शुरू हो जाए सम्मान हासर मैदान प्रमाण कर सम्मान 
সমস্ত মানুষ যদি নবীর প্রশংসা না করে তাকে দুরুদ সালাম না দেয় তাতে করে আল্লাহ নবীর প্রশংসা সম্মান কি কমে যাবে কি বলেন কমে যাবে আবার আমরা বলছেন দুনিয়ার মানুষ তোমরা যদি আমার বন্ধুকে সম্মান না করো তাতে কোনো আসা যায় না আমার ফেরস্তা নিয়ে আমি আল্লাহ নিজে আমার বন্ধুরকে সালাম দিয়ে গন্ডাল্লাহ এটা আমার মতো নয় আল্লাহর কোরআন হিসেবে করে আল্লাহ করে বলেছেন আমার বন্ধুকে সালাম দাও তাকে সালাম দাও আমার বন্ধুর সম্মান আমি আল্লাহ আমি উঁচু করে দিয়েছি কন্যা সোহান আল্লাহ সামনে বসে তারা এইভাবে করতেছে এই কথা বলতেছে এই যে আল্লাহ পাক দেখলেন যে এখানে তার বন্ধুর সম্মানের একটু হানি হচ্ছে কিন্তু এটাও আল্লাহ পাক সহ্য করলে না সাথে সাথে কোরআনের আয়াত নাজিল করে দিলেন কন্যাসিনু হে ইমানদার হে বিশ্বাসীরা শোনো এই যে আদেশটা করেছেন আমার আল্লাহ আল্লাহ বরং আমার বন্ধুর সামনে যখন কথা বলবে সম্মান দিয়ে কথা বলবে তবে যদি সত্য যদি তোমাদের কোন কথা এবং কাজে আমার বন্ধুর সম্মানের কোন হানি হয় আমার বন্ধুর অসম্মান হয় তোমাদের সমস্ত নেক আমল বৃষ্ট হয়ে যাবে ও আমি তোমরা তাল মন তোমরা বুঝতে পারবে না ও ধারণা করতে পারবে না কেমন করে তোমার সেই বিন আমল নষ্ট হয়ে গেল হাসরের বাইরে কিন্তু আমার রসুল মাথা উঠাবেন না এবার আল্লাপা বলে হে মোহাম্মদ মাথা উঠাও এবং আমার কাছে সুপারিশ করো আমি আল্লাহ আলমিন আপনার সুপারিশ আমি কবুল করব যাকেই সুপারিশ করেন তাকে বিনা হিসাবে আমি জানানা দিয়ে দেবো হাসরের ময়দানে শুধু তো আপনার উম্ম তারা থাকবে না আদম আপনি কেমন করে চিনবেন এটা আপনার উম্মত আপনি কেমন করে অনুধাবন করবেন আমার রসুল বলেন আয়সা দেখো এই মাঠে যদি শত শত উট থাকে এই শত শত উটের ভিতরে কয়েকটা উটের মাথায় যদি সে তা চাঁদ থাকে ওই চাঁদ ওলা উটটাকে খুঁজে বের করা যাবে আয়সা সিদ্দিকে বলে ইয়ারসোল্লা এটা একেবারে সহজ 
আমার নবী বললেন দেখো যারা হাস আমার উম্মত যারা হবে হাসরের ময়দানে তাদের কপাল থেকে নূর চমকাতে থাকবে আর ওই নূর দেখে দেখে আমার উম্মতকে আমি সুপারিশ করে করে জানাতে নিয়ে যাব সুপারিশ করতেছেন এমন সময় একদল কেউ বলবে আমরা তো আপনার উম্মত আমাদেরকে সুপারিশ করবেন আমার নবী বলবেন তোমরা এখান থেকে দূর সরে যাও তোমরা আমার উম্মত নাও তোমরা যদি আমার উম্মত হইতে তোমাদের কপাল থেকে সেই নূরের চমক আমি দেখতে कपाल चमका এখন আমরা সেই তার নবীর নূর পেতে পেলে তার আশিক হতে পারে তার উম্মত হতে পারে আমরা কি করতে হবে আল্লাহ রাবুর আলমে সেটাও কোরআনে কোট করেছেন আমরা কেউ যদি মনে করেন এমন এক কথা বলে যে আমি আল্লাহরে বিশ্বাস করি পরকারে বিশ্বাস করি সেই ইবাদত করি কেউ যদি আল্লাহরে বিশ্বাস করে পরকারে বিশ্বাস করে বিশ্বাস করার পরে সেই ইবাদত করে তাহলে সে কি ইমানদার হবে ইমানদার হবে কিনা আল্লাহর কোরআনে আল্লাহ পাক সে কথা আগে বলে দিয়েছেন কন্যা সুভার আল্লাহ আল্লাহর কোরআন এটা কি নিয়ামত সুরা বাকারতে আল্লাহ পাক কথা বলেছেন আমি আল্লাহর উপর ইমান এনেছি বিশ্বাস করেছি আখির এবং পরকালে বিশ্বাস করেছি এবার আল্লাহ পাপ বলছে অমা হুম বি মুমিন অথচ এরা ইমানদার না এরা বিশ্বাসী হন না কন্যা তাহলে বোঝা গেল আল্লাহর প্রতি ইমান আনলে সে ইমানদার হয় না পরকারের প্রতি সে ইমান আনলে ইমানদার হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নবীর নবকে স্বীকার না করবে তাহলে ইমানদার কিভাবে হবে আল্লাহর রাজি এবং সন্তুষ্ট আমরা কিভাবে পাবো পরকারে না যাওয়ার আমরা পাবো কি চাই সেটাও আল্লাহর কোরআনে আল্লাহ পাক কুট করে দিয়েছেন কন্যা সুভান আল্লাহ আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন আপনি বলে দিন ইন কুম তুম তুহি বুনালা তোমরা যদি আমি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও আমাকে রাজি করতে চাও আমাকে সন্তুষ্টি করতে চাও তাহলে আমার বন্ধুকে ভালোবাসো আমার বন্ধুকে অনুসরণ করো তাকে অনুকরণ করো যদি আমার বন্ধুকে ভালোবাসতে পারো অনুকরণ করতে পারবো আমি আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবো শুধু ভালো ভাবো না ইয়ালা দোলাকম জুনাকম তোমাদের সমস্ত ভুল তুমি আমি আল্লাহ রাবুল আলমের ক্ষমা করে দেবো কন্যা সুহান আল্লাহ তাহলে আমার রসুল হচ্ছে ইমান রসুলকে ভালোবাসা রসুলকে মহাব্বত করা তার অনুসরণ করা তার অনুকরা এটা হচ্ছে ইমানের মূল ভিত্তি আর এটা না করলে আমরা যত ইবাদত করি ওই ইবাদত দিয়ে হাসরের ময়দানে পার হওয়া যাবে না কি বলেন যাবে যদি আমার রসুল সুপারিশ না করে আল্লাহ যখন আমাদের হিসাব দিতে হয় তাহলে আমার শরীর হজ জাকার হিসাব দিয়ে হাসরের ময়দানে পার হওয়া কখনো সম্ভব নয় যদি আমার রসুলের সাপায়ক সুপারিশ আমরা না পাই আর সুপারিশ পেতে হলে রসুলের মহাব্বত ভালোবাসা আমাদের অন্তরে থাকতে হবে ঠিক কি না রসুলে আকরামাম তার উন্মতের প্রতি কতটুকু অনুভব ছিলেন আল্লাহর নবী হঠাৎ করে মদিনা মনাওয়ারা থেকে হুজুরকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না চাবেরা চতুর্দিকে খুঁজতেছে কিন্তু কোথায় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না অবাক 
खुजे देखी कथा रसुल के सन्धान कर देखी चलो आप बेर जाए बेर गुजते खुजते खुजते कथाए खुजे पा जा खुजे बोलते मुहम्मद कथाला खबर खाई पहाड़े दिखे तक शुद्ध चोखे पानी फेले पशुपाखी पर खबर बंद करबी छा क्यों होते चलो सारा सुंदर चेहरा नूर मुबारक देखे अपनार पायर नीचे तलवार रेखे मुसलमान हो गल्ला रसुल के प्रवेश करते चोट दे पानी थर थर पड़ते माँ फातेमार डाक दे प्राणे स्वामी पहाड़े गुहै बस उन्नति उन्नति मा 
তোমার মা ফাতেমা কে তুমি কেমন করে ভুলে গেলেন কোথায় বের হলে আমার কাছে অনুমোদন নিতে সর্বশেষে আমার কাছে বলেছেন আব্বা গো আজ তিন দিন পর্যন্ত আপনার খবর নাই হাসানকে বুঝাইতে পারে না হুসাইনকে মানাইতে পারে না আমার হাসান হুসাইন বললে মা কই আমার নানা কই আমার যখন পেটে খেতে লাগতো হাসান হুসাইনকে নিয়ে আপনার ধরবারে হাজির হতাম আপনার চেহারার দিকে তাকাইলে এদের আর পেটের খিদে লাগতো না কোন আমার কলিজার টুকরা ইমাম হুসাইন কে আপনার উম্মতের নামে কোরবান করে দিলাম করে কাঁদতেছেন কোটি কোটি বেরস্তারা দাঁড়িয়েছেন আল্লাহ कबल कर जिज्ञासा गुरुमा परीक्षा फास कर अपने बाड़ी चले जा सूर्य चले आसूर्य प्रचंड तापे चले जा शुरू कर दें जन आल्ला क्षमा दें আল্লাহ রাব্বুল আলমিন যেন আমাদেরকে মাফ করে দেয় 
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তা প্রকাশ তো কবুল করবেন মুহাজ্জাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কবুল করবেন রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সাবায়াতের পারমিশন দিয়ে দিবেন কন্ন সুবহানাল্লাহ আপনার উম্মত কে জাহান নামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে আমার রসুল কে যদি বলে যে আপনার উম্মত জাহান নামে যায় এটা কি আমার রসুল সহ্য করতে পারবেন কি বলে পারে কখনো নয় সামনে যাওয়ার ক্ষমতা নাই কারাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ এই জন্য জাহান নামে নিয়ে যাচ্ছি আমার নবী রেখে বলবেন প্যারেস্তরা নে মনে কিছু নিও না আমার সামনে আরেক বড় করো আমি দেখি এবার আমার রসুল তার গায়ে শুধু স্পর্শ করবেন এবার যখন আমার নদীর সামনে ওজন দেওয়া হবে সাথে সাথে নেকের ওজন বেশি হয়ে যাবে পেরেস্তা লজ্জিত হয়ে যাবে তোমার পরিচয় কি আমাকে বলে দাও এবার আমার নবীটাকে বলে হ্যাঁ হতবাদ আমাকে চিনস না আমি তো আখেরি নবী মোহাম্মদ আমরা যদি